ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ചുമന്ന ചെമ്മീനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ കുറെ ഷെല്ലുകളുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കല്ലുമ്മക്കായ എരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു കല്ലുമ്മക്കായ ഒരു കിലോ വാങ്ങാൻ പോവാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഞണ്ടിൻ്റെ കാലാണ് വലിയ ഞണ്ടിൻ്റെ കാല് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ശങ്ക് കക്ക ഇറച്ചി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ഐറ്റം ആണ് എല്ലാം അതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെമ്മീൻ ഇത് വലുതാണ് കേട്ടോ നല്ല വലുതാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉണക്കമീൻ പോലുള്ള സംഭവമാണ് ഇതുണ്ടോ ഇത് ഷെല്ല് കല്ലുമ്മക്കായ കല്ലുമ്മക്കായ ഞാൻ ഒരു കിലോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ മീൻ അവരാണ് അത് എൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ നല്ല മാംസമുള്ള മീനുകളാണ് കേട്ടോ വറുക്കാനൊക്കെ നല്ല മീനാണ് ഈ ചെറിയ ബോക്സിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാള അല്ലെങ്കിൽ മത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മീനാണ് പിന്നെ കണവ ചിലയിടത്ത് വള്ളി മീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അത് ഇപ്പോണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കിനി കല്ലുമ്മക്കായ എന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വാങ്ങിയ കല്ലുമ്മക്കായ അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പി ഞങ്ങളുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഇതിന് ചിപ്പി എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ചിലപ്പം ചിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കല്ലുമ്മക്കായ എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ഇതിന് ചിപ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ചിപ്പിയാണ് ചെറുതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ അത്രയും വലിപ്പം ഇല്ല ഇതിന് കണ്ടോ ഇത് ചെറുതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് വാ തുറന്ന് വരാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഇറച്ചി എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് തുറന്ന് വരാനായിട്ട് നമ്മളിത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ചിപ്പി കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കണം കാരണം ഇതിനുള്ളിൽ ഒത്തിരി മണലും ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചിപ്പി ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകി ഈ പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തോടെയാണ് ഇതിനൊന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലേക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിപ്പിയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിതിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം മതി കാരണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചിപ്പിക്കകത്തുള്ള വെള്ളം വീണ്ടും അതിൽ താഴോട്ട് ഊറി ഇറങ്ങും അപ്പം ഇതിനേക്കാളും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മതി ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ചിപ്പിയുടെ വായൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പാത്രം സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തീ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കല്ലുമ്മക്കായ അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാ തുറന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിനേക്കാളും ഒത്തിരി വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചേരും കൂടെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് അതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലിരിക്കുന്ന വെള്ളം വറുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഇറച്ചി മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിപ്പി ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഇറച്ചി മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണാണ് നല്ലത് അപ്പം ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിടീച്ചെടുക്കണം 
ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇറച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇത് ചെറിയ ഇറ ചിപ്പിയാണ് കുറച്ച് മാംസം മാത്രമേ ഉള്ളു ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം എടുക്കണം ഇതുപോലെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചിപ്പിയും ഇറച്ചി മാത്രം പുറത്തെടുക്കണം ഈ ചിപ്പിക്കുള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മുടി പോലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റിയാൽ അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്ത് കളയുക ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറച്ചിയെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കത്രിക കൊണ്ടോ കത്തി കൊണ്ടോ ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഈ മുടി ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇച്ചിരി അഴുക്കുണ്ടാകും ഇതേ ഇവിടെ എൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് അപ്പം അതുകൂടി നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് കളയണം കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള അഴുക്കുണ്ടാകും അപ്പം അതുകൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് കളയണേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ കല്ലുമ്മക്കായ അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പി എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളു കണ്ടോ അപ്പം ഇത് അത്രയ്ക്ക് ചെറിയ ചിപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് അരപ്പൊക്കെ പേരിട്ടുന്നതൊന്ന് കാണിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പറക്കാത്ത മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം അതിനൊന്ന് കുഴച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചു വയ്ക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അരപ്പൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന ചിപ്പിയെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഒരല്പ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചിപ്പി വറക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാനൊരു ഏഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിനൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് ഒരു ഗോൾഡൻ നിറത്തിലാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ചിപ്പി ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ വച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് ചെറിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കണ്ട ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുമല്ല ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് മുരിഞ്ഞും കിട്ടും വലിയ ചിപ്പിയിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ അത് ഇച്ചിരി കൂടി നല്ല നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ഇറച്ചി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കുഞ്ഞായിട്ട് കിടപ്പുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വലുതായിരുന്നാലും ചെറുതായിരുന്നാലും ഇതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി 
അപ്പം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മുരിഞ്ഞതിൻ്റെ മണം വരുന്നു തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറിലൊക്കെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തതല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുമ്മക്കായ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി സെർവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കല്ലുമ്മക്കായ ഫ്രൈ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഒത്തിരി മസാലയൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് നല്ല കാണാൻ തന്നെ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ ചിപ്പിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഇറച്ചി ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇറച്ചി വളരെ കുഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യൂ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യൂ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഭവമായി പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാം